Μην πεις τίποτα εσύ τώρα. Ζάρα ο Φάγκη ή καρά ο Φάγκη. Λοιπόν, έτσι μπράβο, δείξε τα παιδιά και πώς το σου βιώσουμε. Να άλλο πράγμα. Μπουτάκια πικάντικα με μπύρα σουβλιστά για σήμερα. Και είμαστε η αδερφή Μαλλιόρα. Είμαι ο Γιώργο και από εδώ ο αδερφό μου ο Ανδρέα. Μαζί σχεδιάσαμε και κατασκευάζουμε τι ψησταριέ Σάμπερκιου. Αλλά μα αρέσει το ψήσιμο και το μαγείρεμα. Και καλή παρέα. Πριν από 5 ώρε περίπου βάλαμε στην πύρα 2 κιλά μπουτάκια. Ε, χρειαστήκαμε για αυτά περίπου 1,5 λίτρο μπύρα. Μην πει τίποτα εσύ τώρα. Mm. Για την πύρα. Έχω πάρει κι άλλη μπύρα, γι' αυτό δεν λέω. <laughs> Θέλει τουλάχιστον ένα εξάωρο. Πριν από 5 ώρε εμεί ήδη το. Το έχουμε εδώ στην πύρα, στο ψυγείο. Καλύτερα αποτελέσματα θα ήταν στο 24ωρο. Θέλουμε καμιά ώρα ακόμα να τα αφήσουμε, γι' αυτό και ο μικρό εδώ φρόντισε να περάσει ευχάριστα αυτή η ώρα. Για κέρνα τώρα. Κέρνα. Λοιπόν. Να μου το κάνω το χέρι. Άντε, σιγά μα. Γεια μα. Στην υγεία σου, παιδιά. παιδιά. Mm. Μ' αρέσει η σαρδελίτσα. Δεν τη χρειάζονταν να ήταν τώρα έτσι πουράκι. Να μην ξεχνώ. Γίγαντες ομοσπονδίας. Αγαπημένο. Πολύ αγαπημένο και εγώ. Για γρήγορο με ζετάκι. Και εξαιρετικό. Ωραία σαλτσούλα. Δεμένη σαλτσα, ε. Mm -hmm. Σε λίγο. Mm -hmm. Να περάσει καμιά ορίτσα ακόμα, δηλαδή όσο τα χαζολογήσουμε εδώ. Δεν θα αφήνεις και λίγο παραπάνω. Δεν θα στραγγίξουμε και μετά θα σας δείξω τι θα βάλουμε. Ή καλύτερα να σας τα δείξω τώρα, να κερδίζουμε και χρόνο. Για δύο κιλά που είναι αυτά τα μπουτάκια, θα βάλουμε δύο γραμμάρια πιπέρι μαύρο. Μην είναι που φιλείς εσύ τώρα εδώ πέρα κύριε, άρχισε το αυτό. Θα είναι διάρκεια και Τα χτυπάμε εδώ πέρα, να κάνουμε σκόνη το πιπέρι. Όχι εγώ λίγο. Άδεια, έχεις. Έτσι κερδίζουμε και χρόνο. Γιατί κάνουμε και τη δουλειά μας εδώ πέρα. Έχουμε και τα μυζιδάκια μας. Mm. Έγινε σκόνη αυτό. Εδώ μέσα τώρα για δύο κιλά μπουτάκια θα ρίξουμε μία κουταλιά του γλυκού γεμάτη θυμάρι και μία κουταλιά του γλυκού γεμάτη ε, δενδρολίβανο ξερό. Ξερά και τα δύο. 5 γραμμάρια θα ρίξουμε μπουκουβο γλυκό. 7 γραμμάρια σκόνη, σκόρδο, γρανουλέ. Λοιπόν, και 20 γραμμάρια καλό θαλασσινό αλάτι. Εμείς χρησιμοποιούμε αλάτι βράχων ή ανθόλακιό. Όπως βλέπετε δεν υπάρχει κάτι το πικάντικο εδώ μέσα. Θα σας πούμε τι θα χρησιμοποιήσουμε για να μας δώσει αυτή την πικάντικη γεύση. Το πικάντικο θα το δώσουμε από τη μουστάρδα ομοσπονδία στην πικάντικη και από το κέτσαπ το πικάντικο. 20 γραμμάρια μουστάρδα πικάντικη και 20 γραμμάρια κέτσαπ πικάντικη. Σε λίγο θα στραγγίξουμε την πύρα και θα πάμε στο επόμενο στάδιο για να σας να βάλουμε τη μουστάρδα με την κέτσαπ και λίγο ηλιέλαιο γιατί δεν θέλουμε άρωμα όπως είπαμε ομοσπονδίας. Έχει. Για μας Άντε στην μας. Και χαρά μας. Στην υγειά σας παιδιά. Στην υγειά σας παιδιά. Σε λίγο η συνέχεια. Άντε Μετά από κάνα δυο καραφάκια. Καραφάκια ή καραφάκια. 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 Τώρα εμείς οι καρδιτσιώτες το λέμε καραφάκια βέβαια, αλλά εντάξει. Μην δίνει τη σημασία. Στις τοπικές διαλέκτους. Mm. Εγώ είναι μεταξύ. Έχω στραγγίσει την πύρα. Καλά να μην υπάρχουν υγρά δηλαδή και η πρώτη δουλειά που θα κάνουμε θα είναι να προσθέσουμε τα μπαχαρικά όσο πιο ομοιόμορφα γίνεται. Για να συμβεί αυτό, να έχουμε ομοιομορφία δηλαδή προσθέτουμε και ανακατεύουμε. Θέλει και αργά αργά. Ε? Αργά αργά. Εγώ ήπια, δεν πίνω άλλο. Έχει και η μετά στα ψητά. Mm. Οπότε άσει λίγο χώρο. Όμως χωμυρίζουν εδώ πέρα. Λοιπόν, για τα δύο κιλά που είναι αυτά, εδώ θα χρησιμοποιήσουμε ηλιέλαιο ομοσπονδίας 
περίπου 35 ml ή αλλιώ μισό γρασουπότερο. Ανακατεύουμε και τελευταίο, τελευταία υλικά θα βάλουμε την πικάντικη μουστάρδα ομοσπονδία με το πικάντικο κέτσαπ. Και ένα καλό τελευταίο ανακάτημα και πάμε να τελειώσουμε μετά τα τσίπουρα και μικρή θα ανάψει τη φωτιά. Ουά. Ναι. Τώρα με βάζει δύσκολο. Βάλει τα κάρβουνα γρήγορα γιατί καλό είναι να παραμείνουν και αυτά λίγη ορίτσα εδώ πέρα. Δηλαδή πόση ορίτσα όσο θα χρειαστεί να... Και με ένα δεύτερο τσίπρο βάλω. Ως που να στρώσουμε τα κάρβουνα <laughs> και να ανάψουνε. <laughs> λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Το αφήνουμε στην άκρη. Αν κάνει πολύ ζέστη, καλού κακού φυλάξει το ψυγείο. Α είναι και για λίγο χρόνο. Κοτόπουλο είναι αυτό. Εδώ σε αυτό το σημείο θα πιω ένα τελευταίο ποτηράκι στο φίλο μα και συνεργάτη μα Γιώργο Καραγιάννη, σεφ και συγγραφέα βιβλίων γαστρονομία, που έχει ακόμα μία απουσία σήμερα. Στην υγεία σου, φίλε Γιώργο. Γιώργο, θα σα πω μετά στην υγεία, γιατί έχω δρόμο ακόμα. <laughs> λοιπόν, ε, ο φίλο μα ο Γιώργο. Δυσκολεύεται λίγο να έρθει στην καρδίτσα γιατί αυτό το έργο που έχει αναλάβει είναι πάρα πολύ σημαντικό, έχει πάρα πολύ δουλειά, αφορά γενικά τους Greek Philosophy που είναι και αυτός μέλος φυσικά και σύντομα θα μάθετε περί τίνος πρόκειται. Μέχρι τότε υπομονή. Άντε γεια μας. Άντε στην γεια μας. Το άπιος κιόλας. Στην γεια σας παιδιά. Στην γεια σας πάντα με καλή παρέα. Στην γεια σου Γιώργο. Στην γεια σου. Θα σε ξανά πω <laughs> Λοιπόν, μικρέ, έχω σου βλήσει τα λαχανικά. Θα σου κόψω και τα περισσεύματα και θα θες να σου βλήσει. Δεν μπορώ άλλο. Και θα κάνει κανόνε την πορεία. Και είσαι και ειδικό στα σου βλήσει αυτά τα κομμάτια. Μπορείτε, αν θέλετε, να κόψετε αυτά εδώ πέρα που περισσεύουν τα κοκαλάκια. Μπορείτε να τα, κο... να τα κόψετε πριν τα μαρινάρετε. Μπορείτε μετά. Μπορείτε και να τα αφήσετε και όπω είναι. Σε λίγο ο Ανδρέα που είναι ειδικό στο... σε αυτή τη δουλειά θα σα δείξει πώ θα τα σου βλήσετε. Λοιπόν, έτσι πράγμα, δείξτε τα παιδιά και πώς το σουβλίζουμε. Λοιπόν, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Λοιπόν, ε, βάζουμε πάντα ένα το λεπτό από τη μία μεριά και το χοντρό από την άλλη και γίνεται το αντίθετο, για να είναι σόμπαχα. Αυτό είναι έτοιμο, πέντε ποτά και πέντε. Με τον ίδιο τρόπο θα σουβλίζουμε και τα υπόλοιπα. Και σιγουράς. Ε, χάρη που τελείωσε το τσίπρο, αλλιώ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Να προσέχει το δέρμα να καλύπτει καλά το κουτάκι. Σε λίγο η συνέχεια, παιδιά. Βλέπω και τα κάρβουνα που φοράνε. Αφού απλώσαμε τα κάρβουνα, επειδή έχει δυνατή φωτιά, οπωσδήποτε πρέπει να σταχτώσουμε. Πάντα έχουμε κρατημένη και κοσκινισμένη στάχτη. Επειδή τα κομμάτια του κρέατος είναι μεγάλα, τα μπουτάκια, θα ψήσουμε σε μέτρια φωτιά. Γι' αυτό ο Ανδρέας ταυτώνει τόσο πολύ. Για να έχει πολλές εγκουπές στο νέο μας μοντέλο, ναι. γιατί όπως είπαμε ψήνουμε και μικρά σουβλάκια κοντά κοντά το ένα στο άλλο, έχουμε περισσότερες επιλογές όταν έχουμε χοντρότερα κομμάτια, να αφήνουμε μία θέση παραπίσω και έτσι να μην χάνουμε πολύ χώρο. Πατατούλες θέλουν και αυτές πολύ χρόνο, όπως και τα μπουτάκια του κοτόπουλου θα βγουν μάλλον μαζί. Πιο νωρίς θα βγουν οι πιπυριές φλωρίνης. Ένα ξεκούραστο ψήσιμο με μικρά κοντοσούβλια. Λοιπόν, όπως βλέπετε, έχουν πάρει πολύ ωραίο χρώμα εξωτερικά. Η θερμοκρασία που θέλουμε να έχουμε εσωτερικά για να τα βγάλουμε θα είναι τουλάχιστον 75, γιατί έχουμε να κάνουμε με κοτόπουλο. Ε, είμαστε στους 70 και κάτι. Λίγο ακόμα να πάρουν χρώμα όλα και τα βγάζουμε. Οι πατάτες έχουν ψηθεί ήδη. Δεν ξέρω πώς έκανε η πόλη. Τον κράτησα γιατί τα βλέπετε είναι ακέραια και είναι και στη σωσία θερμοκρασία. Δεν κάτι να τα βγάλω όλα. Πρέπει να τα βγάλω όλα, είσαι πάλι. Κάνε μου χρόνο. Δεν είμαι στο σιόρα. Πρέπει να είσαι λίγο Τι λέει. Ωραία, ε. Πω πω. Σα μου γκρίσουμε μαζί. Άλλο πράγμα, ε. Μ. 
Αυτή σου στη διεύσια. Έχει με δώσει. Καλοψημένο, ζουμερό, με διακριτική ευουδιαστή γεύση. Να πας λίγο κουμπάρ με το Τώρα να βάλουμε. Να βάλεις. Να το κοκώ. Μια εξαιρετική μπάρμπη και σως της ομοσπονδίας. Και σκέτρο ταιριάζει πολύ. Και σκέτρο έχει δει με το κουτάι. Πω πω. Να το πράγμα. Τη γεύση της μπάρμπη και σως δεν μπορώ να σας την περιγράψω. Αυτό που είναι πιο ψημένο. Με τον πήρες, να το πρόλαβες. Πού περάζει γεύση παιδιά. Τι έξω τα σύνορα τα δικά μου. Πατατούλα. Ψητή. Και λαχανικά για τα συνοδευτικά. Και δροσέλη, μπυρίτσα. Να μην είναι στην υγειά μας. Και την απόλαυση. Στην υγειά σας παιδιά. Στην υγειά σας παιδιά. Αχ, εγώ πάει αυτό. Γιώργη, υπέροχε σου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάντα τέτοιες συνταγές. Ευχόμαστε καλά ψησίματα σε όλους τους φίλους που μας βλέπουν και είναι εδώ μαζί μας. Και με καλή παρέα πάντα. Θα έχουμε κι άλλες συνταγές τις επόμενες πέμπτες. Τι πράγμα είναι αυτά. Πολύ ωραία. Και αυτή είναι μπάρκη και σου άσχη είναι όλα τα λεφτά. Να σκάσουμε σήμερα. Α, εσύ έκανε δουλειά. Εσύ με πέρασε σήμερα. Mmm. Uh -huh.